السلام علیکم میں ہوں نازیہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیمی فوڈ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی اور زندگی کی خوشیاں دے آمین آج ہم بنانے جا رہے ہیں مرغی کے پنجے یا پائے یہ بنانے نہایت ہی آسان ہے اور بہت مزے کا سالن بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں پہلے سب سے پہلے اس کو بتاتی ہوں کہ اس کی صفائی کیسے کرنی ہے اس کو اچھے سے دھو کے خشک کر لینا ہے اور اس کے بعد چولہا چلا کے دیکھیں اس کو ایک سائڈ سے ہلکا ہلکا گرم کرنا ہے جب تک یہ لائٹ براؤن سا ہو جائے بلیک بلیک سا ہو گیا تو پھر اس کی سکین کو ہم اوپر سے ہاتھوں کی مدد سے اکھیڑ لیں گے یہ دیکھیں بہت آسانی سے اتر رہی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا گرم ہوگا تو ذرا ہاتھوں کو ذرا احتیاط سے کرنا پڑے گا کہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں لیکن یہ سکین اتارنا ضروری ہے یہ سکین آرام سے اتر جائے گی ایک سائڈ سے جب اچھی طرح سے صاف ہو جائے تو پھر اس کی بیک سائڈ سے بھی آپ نے وہی عمل کرنا ہے کہ دیکھیں اس کو چولہے کے اوپر ہلائی جلانا ہلا جلا کے اس کو پھر آپ نے اس کو کرنا ہے گرم ایک ہی سائڈ سے نہیں کرنا تاکہ اچھے سے ساری طرف سے اس کی سکین جو سی ہے وہ اتر سکے یہ دیکھیں اچھے سے سکین اس کی آرام سے اتری جا رہی ہے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے ہلکی ہلکی سکین کو اتار لینا ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ سکین کوئی لگی نہ رہ جائے اس کے بعد آپ نے یہ اس کی جو سی ہیں اس کے ناخن ہیں ان کو ہلکے ہلکے سے تھوڑے تھوڑے فاسٹ سے اس کے ناخن کاٹ لینے اور درمیان سے ایک کٹ لگا لینا ہے تاکہ یہ گلنے میں آسان رہے اور یہ دیکھنے میں بھی اچھے لگیں یہ دیکھیں بس یہ ہمارا تیار ہو گیا اس کے بعد اس کے ناخن کاٹیں گے اور اس کو ایک کٹ لگا لیں گے اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں پکانے کی اس کی ریسپی بتاتی ہوں یہ آپ نے ایک پریشر کوکر لیا اور اس میں تین درجن میں نے اپنے پنجے ڈال دیے ہیں اور ایک کپ میں پیاز کا شامل کر رہی ہوں موٹا موٹا یا درمیانہ آپ جیسا چاہیں کاٹ کے اس کے پریشر کوکر کے اندر آپ نے اسی میں ساری چیزیں ڈال دینی ہیں اس کے بعد میں نے یہ ہم آج اسے نام دیں گے فور جی پیسٹ یہ ہمارا فور جی پیسٹ ہے اس میں میں نے دو ٹماٹر ڈالے ایک ٹیبل سپون لہسن ایک ٹیبل سپون ادرک اور پانچ سے چھ ہری مرچیں یہ پیس کے میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اب ہم اس کو فور جی پیسٹ کے نام سے ہی یاد کیا کریں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو کہ یہ ہمارا فور جی پیسٹ ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپون نمک کا ڈال دیا ہے اور ایک ہی ٹی سپون میں لال مرچ پسی ہوئی وہ شامل کر دوں گی اور اس کے اندر ایک ہی ٹی سپون میں ہلدی کا شامل کر دوں گی بس یہی چیزیں تھیں جو اب اس کے اندر جانی اور ثابت مسالہ جائے گا اور اس میں ہم نے دار چینی موٹی الائچی لونگ اور کالی مرچ جو سی ہے وہ ڈال دینی ہے اور اس میں میں نے ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی شامل کر دینا ہے سارا کچھ ایک ہی دفعہ یہ شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیجیے گا اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پریشر کوکر میں دے دیں گے دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو پریشر کوکر میں پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں اس کو میں نے پریشر کوکر میں دس سے پندرہ منٹ بند کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پائے گل جائیں گے یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو کھول رہی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھے سے گل گئے ہیں جتنے اچھے گلے ہوں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا یہ دیکھیں ہمارے بالکل تیار ہیں اگر تھوڑا تھوڑا پانی ہے وہ ہم اس کو جب ہم اس کو کڑائی میں شفٹ کریں گے اس کے بعد اس کو پانی کو بھی ختم کر لیں گے بھنائی کے دوران یہ دیکھیں میں اس کو کڑائی کے اندر شفٹ کری ہوں تاکہ اس کی بنائی آسان ہو کیونکہ اس کی بنائی کرنا جو سا تھوڑا کام ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے نیچے لگتے ہیں ان کو بار بار ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہلائی جائیں گی اب اس کے اندر میں ایک ٹی سپون سوکھا دھنیا پسا ہوا وہ شامل کر رہی ہوں ساتھ ہی اس میں میں تین ٹیبل سپون دہی کے شامل کر دوں گی اچھی طرح پھینٹ کے دہی ڈالنی ہے ہمیشہ جب بھی دہی ڈالیں اچھے سے پھینٹ کے ڈالیں تاکہ اس کے وہ اندر جا کے وہ گٹنی گٹنی ہنسی نہ لگے پھینٹی ہوئی دہی اچھی رہتی ہے ایک کپ پھر میں اس میں آئل کا شامل کر دوں گی اب میں اس کی بنائی کرنا شروع کر دوں گی بار بار چمچہ ہلاتے ہوئے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس کی بنائی شروع کر دیتے ہیں ہم دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر اس کی بنائی ہو جائے گی جب اس کی بنائی اچھے سے ہو جائے اس کو بار بار چمچہ چلاتے رہنا ہے تو جب اس کی اچھے سے بنائی ہو جائے آپ کو لگے کہ گھی جو سا ہے وہ اوپر آ گیا ہے پھر آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں پانی شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں میرے بنائی ہو گئی ہے اور 
अब मैं इसके अंदर अपना पानी शामिल कर दूंगी पानी आपकी मर्जी है मैं तो तीन से चार कप शामिल कर रही हूँ आपकी मर्जी है आपने जितना शोरबा गाढ़ा पसंद करते हैं तो थोड़ा शामिल कर लें पतला पसंद करते हैं तो ज्यादा शामिल कर लें अच्छे से उसको करने के बाद इसको ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि शोरबा जो है दस से पंद्रह मिनट अच्छे से पक जाए और इसके ऊपर घी आ जाए इसको मैं ढक के 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी ये देखें 10 से 15 मिनट हो गया घी ऊपर आ गया हमारा शोरबा बिल्कुल तैयार है ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है आप जरूर ट्राई करिएगा ये अब इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ ही टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है इसके बाद मैंने चार से पाँच हरी मिर्चें साबित वो शामिल कर दी हैं और दो टेबल स्पून मैंने हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो शामिल कर दिया ये देखे हमारा बिल्कुल सालन झटपट से तैयार हो गया ये जिनके घुटनों में दर्द है वो जरूर इनको इसको खाएं उससे बहुत फर्क पड़ेगा इनकी सेहत अच्छी होगी बहुत मजे का सालन बनता है आप जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना आपको और घर वालों को कैसा लगा ये देखे हमारा डिश आउट करने के लिए सालन बिल्कुल तैयार है आप इसको अच्छी सी एक प्लेट में प्यारी सी प्लेट में निकालें और सर्व करें ये देखें मैं इसको सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया है ये देखें मैं इसके अंदर आपको दिखा रही हूँ निकाल के उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज